ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കേട സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ മൊഴിയുള്ള ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോസിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇടാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ മൊഴികൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതായി തുടങ്ങിയത് മൂന്നും നാലും ഇടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടും നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഫോർമുലേഷൻ ഇപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ സിലബസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വൺ ഡി ബാർ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് വെക്ടറും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇനി ഈ നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറൊരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഡി ബാർ എലമെൻറ്റ് മാത്രമല്ലാണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലോഡ് വെക്ടറുകളും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കേഷൻ ഈ ഒരു സിലബ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളത് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു പോകുന്ന നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ എന്നറിയില്ല സിലബസിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് വീണ്ടും പറയുന്നത് എയർ വാക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പി ഡി എഫുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മളത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിലുണ്ട് ഒരു വിധം അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പോർഷനിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് വെക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടത് എഫ് ഇസിക്കൾ ടു റോ എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് വൺ വൺ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടത് വീഡിയോ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈ ഓർഡർ എലമെൻറ്റ് കോട്രാറ്റിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഒരു മൂന്ന് നോഡർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കെ അതിനൊരു ഇക്കേഷൻ നമുക്കുണ്ട് ഇൻഡിഗ്രൽ ഓവർ വി ഇൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഡി ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ബി ഇൻറ്റു ഡി വി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡി ബാർ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ടു നോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് ഇനി ത്രീ നോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കറിയാം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മെട്രിക്സ് ബിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ സംഭവം തന്നെ ജസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് ഈ ബി ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിൽ എന്താ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് സോ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ഈ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എവിടെ കൊടുത്തണം എന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓരോ ഒരു ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോ എൻ വൺ ഇസിക്കൾ ടു നമ്മുടെ ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക എൻ ടു സിക്കൾ ടു ഇക്കേഷൻ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക എൻ ത്രീ സിക്കൾ ടു ഇക്കേഷൻ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഡെറി ഡെറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ബി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മു
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സും കോള മെട്രിക്സും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എൽ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഈ ടൈം ഈ ടൈമുകളെന്നെ എല്ലാത്തിനും ഇൻഡിവിജ്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കണം അതാണ് ഈ കാണുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഈ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടൈം വെച്ചിട്ട് ഫോർ ബൈ എൽ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കണം എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞു ആ ടൈം കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ബൈ എൽ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഫോർ എൽ ഫോർ ബൈ എൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ആ എൽ സ്ക്വയർ അതവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഫൈ മൂന്നാമത്തെ റോ മെട്രിക്സിൽ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതും നമ്മളോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഈ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുവിടെ ഈ റോൽ എഴുതുക ദെൻ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് ഈ റോൽ എഴുതുക കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ദെൻ സെയിം വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ദെൻ സെയിം വെച്ച് തേർഡ് ടൈം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഈ വലിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഫു ഫുൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നമുക്ക് കുറേ എക്സുകളുടെ ടൈം ഉണ്ട് എല്ലിൻ്റെ ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന ആൻസറുകൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടൈം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ദെൻ അതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എക്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എല്ലിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് മെട്രിക്സ് സ്റ്റിഫൻസ് മെട്രിക്സ് കെ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടാം കാരണം അവിടെ എക്സിൻ്റെ ടൈമുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു സോ എക്സിൻ്റെ ടൈം എല്ലാം എല്ലിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് പോലും ഇല്ലാതെ എല്ലാം എല്ലുകളായി തീർന്നു ദെൻ അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ് ഇ എ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ത്രീ എൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എൽ വൺ ബൈ ത്രീ എൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എൽ വൺ ബൈ ത്രീ എൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എൽ സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇത്രയും ടൈം വന്നു ഈ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എല്ലാം ത്രീ എല്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി തന്നെ ആ ത്രീ എല്ലിനെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫൻസ് മെട്രിക്സ് ഇക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ ത്രീ എൽ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് അലമിലിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ കോർഡ്രാറ്റിക് അലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഡ്രൈവ്ഡ് വാല്യൂസ് ആണ് സോ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എത്രത്തോളം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ലോഡ് വെക്ടർ ഫോർ കോർഡ്രാറ്റിക്
അതുപോലെ തന്നെ നോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ മൂന്ന് നോഡുകളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എല്ല് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ബേസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് കാരണം ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തൊരു വിടേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ബേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വളരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഒരു കേസാണ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഇക്കേഷൻ അത് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് അത് ഇന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് 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 തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് തറവായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ ടി യുൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചെറുതായിട്ട് ചോദിച്ചുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എത്ര മോഡ്യൂളുകൾ എടുക്കാൻ എത്ര മോഡ്യൂളാണ് എക്സാമിന് ഇടേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ആസ്കിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ മോഡ്യൂളിലുള്ള കാര്യം കാര്യം തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഉള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു